നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ പേര് അരുൺ പ്രഭു നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയമാണ് തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്തിലെ ചില ചിട്ടകളും അത്ഭുതങ്ങളെ പറ്റിയും നാം എല്ലാം തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീമന്നാരായണനെ അല്ലെങ്കിൽ വെങ്കിടാചലപതിയെ ദർശിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് തിരുപ്പതി എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം അലയടിക്കുന്നത് നാം തന്നെ അറിയാതെ നമുക്കറിയാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് നമ്മൾ തിരുപ്പതി മലയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും മറന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴെങ്കിലും ഓർത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട് വെങ്കിടാചലപതി വെങ്കിടാചലത്തിൽ എന്ന വെങ്കടാചലം എന്ന മലയിൽ വരാൻ കാരണം തന്നെ മഹാസിദ്ധഋഷി കൊങ്കണർ ഋഷിയുടെ തപോഫലത്താലാണെന്നുള്ളത് നാം അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നാം തിരുപ്പതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നു അവിടുത്തെ നൈവേദ്യമായ ലഡ്ഡു വാങ്ങുന്നു ആകാശഗംഗ കാണുന്നു പാപനാശിനി കാണുന്നു പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം ഇതനായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ത് മഹാഋഷി കൊങ്കണർ സിദ്ധരുടെ സമാധി തിരുപ്പതി മലയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിലവർക്കൊന്നും അറിയാതെ വരുന്നു ഇതിന് ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞാൽ പഴനിമല നവപാഷാണശില നിർമ്മിച്ച ഭോഗരുടെ ശിഷ്യനാണ് കൊങ്കൺ സിദ്ധർ നവപാഷാണശില നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ കൊങ്കൺ സിദ്ധർക്കും ഒരു പങ്കുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് കൊങ്കണർ സിദ്ധർക്ക് താൻ സിദ്ധമുനിയാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ശ്രീഭോഗ ഋഷി കൊങ്കണർക്ക് താൻ നവപാഷാണശിൽ നിർമ്മിച്ച അതേ മലയിൽ തപസരിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് കൊങ്കണ ഋഷി ആ മലയിൽ തന്നെ ശിവഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ തപസനുഷ്ഠിച്ചു കൊങ്കണർ സിദ്ധറിൻ്റെ നിസ്വാർത്ഥമായ ഭക്തിയിൽ തപസിൽ പ്രീതിയായ ശ്രീ മഹാദേവൻ ജ്യോതി രൂപത്തിൽ കൊങ്കണർ സിദ്ധറിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാൽ മിന്നാമിനെന്ന് തോന്നിച്ച ആ മിന്ന ജ്യോതി രൂപമാണെന്ന് കൊങ്കണ സിദ്ധർ അറിയാതെ പോവുകയും മിന്നാമിനെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ദീപത്തെ ആ ജ്യോതിയെ തൻ്റെ ജടയിൽ തിരിയുകയും ചെയ്തു ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹായോഗിയെ തൻ്റെ ജടയിൽ എഴുകിയപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് തന്നെ തെറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ 
ശിവഭഗവാനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊങ്കണ സിദ്ധരുടെ ജടയിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രൻ പുലിരൂപത്തിൽ കൊങ്കണ സിദ്ധൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും കൊങ്കണ സിദ്ധറിനെ പേടിപ്പിക്കാം എന്ന് കരുതി അലയറിയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ കൊങ്കണ സിദ്ധർ ഇന്ദ്രൻ പുലിയായ ഇന്ദ്രനെ തൻ്റെ കാലിലെ പെരുംവേയിൽ ഇഴുക്കിയിട്ടു അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് മാനവദേവലോകർ മഹാവിഷ്ണുവിന് അഭയം പ്രാപിച്ചത് അങ്ങനെ ശ്രീമന് നാരായണൻ കൊങ്കണ സിദ്ധൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ശ്രീ പരമേശ്വരനെ തൻ്റെ ജടയിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ കൊങ്കണ സിദ്ധർക്ക് തൻ്റെ പൂർവ്വജന്മ ജ്ഞാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും താൻ സിദ്ധനാണ് സിദ്ധ ഋഷിയാണ് എന്നുള്ള ബോധം കൊങ്കണ സിദ്ധർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പരമശിവൻ കൊങ്കണറിനോട് വെങ്കിടാചല എന്ന മലയിൽ ഭഗവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അതും പ്രകാരം കൊങ്കണ സിദ്ധർ വെങ്കിടാചലത്തിലെത്തുകയും അന്ന് പതിനാല് മല ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വെങ്കിടാചലം ഇപ്പോഴാണ് ഏഴ് മല സപ്തഗിരി അങ്ങനെ വെങ്കിടാചലത്തിലെത്തിയ മഹാഋഷി കൊങ്കണർ ഭഗവാൻ നാരായണനെ കാണുകയും തൻ്റെ ഇച്ഛ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കൊങ്കണർ സിദ്ധർ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അവിടെ ഞാൻ സ്വയം പോവാകുകയും ലോകനന്മ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ കലിയുഗത്തിലെ വൈഭവങ്ങളെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ശ്രീമൻ നാരായണൻ കൊങ്കണർക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊങ്കണർ ഒരു ചെറിയ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുകയും ഭഗവാനെ തൻ്റെ ഇടത്തെ തോള് കാട്ടുകയും ചെയ്തു ഇടത്തെ തോളിൽ കാല് വെച്ചപ്പോൾ പതിനാല് മല എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു വലത്തെ തോളിൽ ഭഗവാൻ നാരായണൻ കാല് വെച്ചപ്പോൾ ഓരോ മലകളായി കുറഞ്ഞു വന്നു തലയിൽ ഗത വെച്ചപ്പോൾ എല്ലാ മലകളും ചുരുങ്ങി ഏഴ് മലയായി കൊങ്കണ സിദ്ധർക്ക് വേറൊരു കഴിവുണ്ട് കുബേരതത്വം തന്നെയാണ് കൊങ്കണർ സിദ്ധർ താൻ എന്താണോ ഏതിനാണോ തൊടുന്നത് അതെല്ലാം തങ്കമാകും എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് കൊങ്കണർ സിദ്ധർക്കുണ്ട് സിദ്ധന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമാനുഷികരാണ് നവഗ്രഹങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കലിയുഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചരാശരങ്ങളിലുള്ള മായകളൊന്നും അവർക്ക് ഏൽക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിദ്ധന്മാർ എന്ന് നാം പറയുന്നത് സോ അത്രയ്ക്ക് കഴിവുള്ള ഒരു മഹാഋഷിയാണ് കോമണർ സിദ്ധർ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവിടെ സ്വയം പോവാകുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മേളിലെത്തുമ്പോൾ 
തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം അതായത് ശ്രീകോവിലിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഭൂമി നിരപ്പിൽ നിന്നും കുറച്ച് താന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ചുറ്റിനും മലകൾ നമുക്ക് കാണാം മലയുടെ മേളിലാണെങ്കിലും ശ്രീകോവില് ഇടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അത് ഈ കൊങ്കണർ സിദ്ധറിൻ്റെ തോളില് ഭഗവാൻ കാൽ വെച്ചതിൻ്റെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഭക്തനായ ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ അവിടെ സ്വയം പോവാകുന്നത് ഭഗവാനോട് കൊങ്കണർ സിദ്ധര് വേറൊരു വരവും കൂടി നേടി അതായത് ഏതൊരുവനാണോ അവിടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വരുന്നത് അവന് ഭഗവാനല്ലാതെ വേറൊന്നും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള വരം കൂടി കൊങ്കണർ സിദ്ധര് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേടി അതാണ് നാം നമുക്ക് തിരുപ്പതി ഭഗവാനോട് അത് പറയണം ഇത് പറയണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോകും പക്ഷേ ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നാം എല്ലാം മറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നാം കാണുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കാർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബിസിനസ് ശരിയാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിൽ പറയാം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിൽ ദർശനം അനുഭവിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ സമയത്ത് മനസ്സിൽ വരത്തില്ല ഭഗവാനെ കാണുന്ന ആ മനോ നിലയിൽ എല്ലാം മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നാം അപ്പം അവിടെ കാണാം അതൊന്നും കൊണ്ടല്ല കൊങ്കണർ ഋഷിയുടെ വൈബ്രേഷൻ അത്രയ്ക്ക് പവർഫുള്ളാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പേരെടുത്ത എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും അവിടെയൊക്കെ ഓരോ സിദ്ധ ഋഷിമാരുടെ സമാധി ഉണ്ടാകും പഴനി ശ്രീരംഗം തിരുപ്പതി അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശക്തി പവർ എന്നുള്ളത് ആ സമാധിയിലിരിക്കുന്ന ഋഷിമാരുടെ കഴിവാണ് ദൈവതുല്യരാണവർ ഭഗവാൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണവർ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം തിരുപ്പതി മലയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അതായത് തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ മഴ മേളിൽ ദേവസ്ഥാനത്ത് എത്ര സംഘർഷമുണ്ടായ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രശ്നം എന്നുള്ള എന്ത് രീതിയിൽ മനോ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവിധ സമ്മർദ്ദങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ടെൻഷനുകളും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മാറുന്നതായിട്ട് നാം അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇത് വേറും കൊണ്ടല്ല അവിടെ കാണുന്ന ഉർവശില അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രശില എന്നുള്ള ശില ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എത്ര കൂടിയ മാനസിക രോഗിയും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ രോഗം ഭേദപ്പെടുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു ചന്ദ്രശില എന്നുള്ള ഒരു അപൂർവ ശിലയുടെ അത്ഭുതമാണ് ചന്ദ്രൻ ആധിപത്യം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സാണ് അപ്പോൾ ആ ചന്ദ്രശിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ 
പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് നമുക്ക് ശിലാതോരണം എന്ന അത്ഭുതമായ ശില തന്നെയാണ് ചന്ദ്രശില നാം തിരുപ്പതിയിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ തിരുപ്പതി മല കയറുമ്പോൾ നിങ്ങളോടെല്ലാവരുടെയും ഞാൻ പറയുകയാണ് നടന്നു തന്നെ കയറണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരുപ്പതി എന്ന ദേവസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചാലുള്ള പൂർണ്ണത നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാം പോകേണ്ടത് കൊങ്കണർ സിദ്ധരുടെ സമാധിയിലേക്കാണ് കൊങ്കണർ സിദ്ധരുടെ സമാധിയിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങളവിടെ ധ്യാനിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ ഭഗവാൻ സ്വയം തൻ്റെ ഇംഗിതപ്രകാരം മനസ്സിൽ തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അനുഭൂതി നമുക്കവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നു പാപനാശനം പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ബാലാജി ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് മഹാനായ കൊങ്ങണർ സിദ്ധറിൻ്റെ ജീവസമാധി നമുക്ക് വെങ്കടാചലപതിയെ വെങ്കടാചലത്തിൽ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് അതുപോലെ സാധിക്കുന്നതും കൊങ്കണർ സിദ്ധർ എന്നുള്ള ആ സിദ്ധ മഹാപുരുഷൻ്റെ കഴിവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നൊക്കെയോ തിരുപ്പതിയിൽ പോകുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നാം ഈ സമാധിയും കൂടി പോയി അവിടെ കുറച്ചു നേരം ആ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് സിദ്ധരുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ മതി എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനർജിയും ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകാൻ സോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി തിരുപ്പതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വെക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നല്ലത് വരണേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം